প্রমথ চৌধুরী লিখছেন একটা স্পষ্ট ও সহজবদ্ধ মত পেলেই মানুষ মনের আরামে থাকে কিন্তু যত গন্ডগোল বুঝলেন ওই মতের অমিলটাকে নিয়ে এখন রাজনীতিতে তুঙ্গে উঠেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দূরত্বের জল্পনা আজ গোয়া প্রসঙ্গে প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম নিলেন না মমতা পুরো ভোটের জন্য তৃণমূলের যে নজরদারি কমিটিগুলো ঘোষণা হলো তার কোনোটাতেই তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের নাম নেই আবার প্রশান্ত কিশোরের সংস্থা আই প্যাকের সঙ্গেও তৃণমূলের সম্পর্ক ছেদের জল্পনা শোনা যাচ্ছে এই প্রেক্ষিতে মদন মিত্র অন ক্যামেরা বলছেন এজেন্সি ঢুকে পার্টিকে মিসগাইড করা হচ্ছে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে উঠে আসবে একাধিক জোরালো প্রশ্ন রাজ্য রাজনীতি নিয়ে আজকে আমাদের প্রথম প্রশ্ন গোয়া প্রসঙ্গে অভিষেকের নাম নিলেন না মমতা তৃণমূলের শীর্ষ স্তরে দূরত্বের ইঙ্গিত আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন থাকবে পুরো ভোটের নজরদারি কমিটিতে কোনো জেলাতেই নাম নেই অভিষেকে তবে কি শুরু হলো ডানা ছাটার প্রক্রিয়া আমাদের তৃতীয় প্রশ্ন থাকবে মদন মিত্র বলছেন এজেন্সি ঢুকিয়ে দলকে মিসগাইড করা হচ্ছে তৃণমূলে কে এবার আই প্যাকের প্যাকআপের পালা আমাদের চতুর্থ প্রশ্ন থাকবে সুব্রত পার্থ দেয়া তালিকায় চূড়ান্ত সাফ জানালেন নেত্রী প্রথম তালিকাকে এইভাবে সরাসরি খারিজ করা কিসের ইঙ্গিত আমাদের পঞ্চম প্রশ্ন থাকবে প্রথম তালিকাকে চূড়ান্ত ধরে ডায়মন্ড হারবারে প্রচার শুরু সরাসরি দলের নির্দেশ অমান্য আমাদের ষষ্ঠ প্রশ্ন থাকবে ফলতায় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অভিষেক অনুগামী জাহাঙ্গীর খানের নিরাপত্তা তুলে নিল রাজ্য সরকার রুটিন সিদ্ধান্ত নাকি অন্তর্দ্বন্দ্বই কারণ আমাদের সপ্তম প্রশ্ন থাকবে জেলায় জেলায় প্রার্থী তালিকা নিয়ে তৃণমূলে বিক্ষোভ অব্যাহত কিন্তু পুরো ভোটে তার ফায়দা কি তুলতে পারবে বিরোধীরা এই অনুষ্ঠানে শুরুতেই আপনাদের দেখাবো কেন দূরত্বের জল্পনা ঘুর পাক খাচ্ছে রাজ্য রাজনীতিতে দেখুন स्पष्ट उत्तर ना पा ग সোমবার পুরো ভোটের জন্য জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত তৃণমূলের কোয়ার্ডিনেটরদের যে তালিকা প্রকাশ করা হলো তাতে নেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম তালিকায় তৃণমূলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় তৃণমূলের সর্বভারতীয় সহসভাপতি সুব্রত বক্সির মতো শীর্ষ স্তরের সাংগঠনিক নেতার নাম থাকলেও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম নেই যা রাজনৈতিক মহলে জল্পনা তৈরি করেছে এরই সঙ্গে এদিন আরও একটি ইঙ্গিতপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে গত কয়েক মাসে বারবার গোয়া গেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তার ও প্রশান্ত কিশোরের জুটি গোয়ায় জমি তৈরির চেষ্টা করছে কিন্তু সোমবার গোয়ার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিষেকের নামও নিলেন না বললেন সাম্বজি আর এদিনই গোয়া সফরে যাবার কথা ছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিন্তু সেই অবধি সফর বাতিল হয় সূত্রের খবর এদিন কয়েকজন ঘনিষ্ঠ নেতাকে নিয়ে তিনি বৈঠক করেন আর এই প্রেক্ষাপটে বিরোধীরা প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে তৃণমূলের শীর্ষ স্তরে কি তাহলে ফাটল চৌড়া হচ্ছে সিনিয়র লিডারদের আজ কোনো গুরুত্ব নেই টিএমসির মধ্যে নব্য টিএমসি আর পুরনো টিএমসির মধ্যে এই ঝগড়াটা দুটো লিস্ট বেরিয়ে এসছে বাইরে এই জানি না পিসি ভাইপোর মধ্যে কি চলছে না চলছে ওদের পার্টিতে কোনো ঠিক আছে এক ব্যক্তির পার্টি ও তো প্রাইভেট কোম্পানির মতো চলে কোনো গণতন্ত্র বলে কিছু আছে নাকি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তার নিজস্ব কোনো পরিবার নেই পরিবার হচ্ছে মানুষের পরিবার সব মিলিয়ে পুরো ভোটের আগে তৃণমূলের অন্দরে বিক্ষোভের আবহে জল্পনার পারো তুঙ্গে সুদীপ্ত আচার্য কৃষ্ণেন্দ্র অধিকারী ও দীপক ঘোষের রিপোর্ট এবিপি আনন্দ রসিকতা দিয়ে শুরু করতে ইচ্ছে করছে অবশ্যই প্রথমে চেস ক্লক ফরম্যাটে সুমন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে যাব আমি বলছিলাম রসিকতা প্রথম প্রশ্ন সুমনবাবু হতে পারে দাদা আপনি কোন দিকে জোকস অ্যাপাট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে নাম না করে বলছেন সুমনবাবু যে গোয়া সামবাডি ইজ ডুইং সো আই অ্যাম নট আমি বলছি যে অন্য কেউ মদন মিত্র বলছেন আবার বলছি অন ক্যামেরা কোট অ্যান্ড কোট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে একটু ফাঁকের সুযোগ পেয়ে গোলে কেউ নাম খাইয়ে দিচ্ছেন ইত্যাদি ইত্যাদি অর্থাৎ ফাঁক একটা হয়েছে এবং লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট সুমনবাবু জেলা ধরে ধরে কমিটি হয়েছে নজরদারির এবং সেই কমিটির এতগুলো কমিটি পার্থ চট্টোপাধ্যায় থেকে সুব্রত বক্সি অরূপ বিশ্বাস সবাই আছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নেই এমন কি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কমিটিতেও নেই সুমন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সময় শুরু এখন 
আমি দেখছিলাম একটু আগে বিরোধী রাজনৈতিক দলের তরফ থেকে অলরেডি তৃণমূলকে আক্রমণ করা শুরু হয়েছে কিন্তু আমার প্রশ্ন যেটা যে মানুষের কাছে যাদের প্রাসঙ্গিকতা নেই বা মানুষের গণতান্ত্রিক গণতন্ত্রের কাছে যাদের কোনো প্রাসঙ্গিকতাই নেই তাদের কি দলটা খুব তাদের কথাটা কি খুব গুরুত্বপূর্ণ মানে যেভাবে ধরুন তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্রমণ করার চেষ্টা হচ্ছে তাহলে কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস আরও সংঘবদ্ধ হয়ে নামবে আমি এটা একবারে দায়িত্ব নিয়ে বলছি যে যখনই তৃণমূল কংগ্রেসকে একাকি করার চেষ্টা হয়েছে আক্রান্ত হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস তখনই কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস প্রত্যাশিতভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে আগামী বারো তারিখের চারটে পুরসভা নির্বাচন এবং সাতাশ তারিখের যে একশো আটটা পুরসভা নির্বাচনের আপনারা ফলাফল দেখবেন ঠিক যে ঘটনাগুলো বলছি যে আপনি বাইরের যারা বলছেন বিরোধী দলের বলছেন বলছেন কিন্তু মদন মিত্র যখন বলছেন বা পার্থ চট্টোপাধ্যায় যখন বলছেন যে আই প্যাকের প্রশ্নের উত্তর আমি জানি না যারা যোগাযোগ রাখে আই প্যাকের সঙ্গে তাদের সঙ্গে কথা বলুন আমি বলছি এগুলো তো দলের ভেতরে উঠে আসা ভিন্ন সুর না তৃণমূল তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্রমণ আক্রমণ করা মানে মানুষকে আক্রমণ করা মানে তৃণমূল কংগ্রেস তো পরীক্ষিত দল দু হাজার একুশের নির্বাচন বিধানসভা নির্বাচন এবং পরবর্তীকালে কলকাতা পুরসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস যে বিপুল সাফল্য পেয়েছে এবং মানুষের কাছে তৃণমূল কংগ্রেসই পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র প্রাসঙ্গিক দল হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে তাহলে খুব স্বাভাবিকভাবে তৃণমূল কংগ্রেসকে অ্যাটাক করা মানে খুব স্বাভাবিকভাবে মানুষকে অপমান করা খুব স্বাভাবিকভাবে দেখবেন আমি বলছি যে যত তৃণমূল কংগ্রেস আক্রান্ত হবে তৃণমূল কংগ্রেস কিন্তু আরো বেশি করে সংগঠিত হবে যে ঘটনাগুলো ঘটছে এই ঘটনাগুলো খুব সাময়িক আপনি কি বাইরের বলছেন খুব স্বাভাবিক একটা তো ভুল বোঝাবুঝি পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল কারণ ওয়েবসাইটে একটা তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল তাহলে খুব স্বাভাবিকভাবে তৃণমূল একটা বড় দল এবং সেই বড় দলে বিভিন্নভাবে যেহেতু মানুষের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ সরাসরি রয়েছে মানুষ মানে অনেকের মধ্যেই তৃণমূলের প্রার্থী হওয়ার প্রত্যাশা রয়েছে ফলে খুব স্বাভাবিকভাবে এই প্রত্যাশা থেকেই এই যে গণ্ডগোলগুলো যেগুলো হচ্ছে বা বিক্ষোভগুলো যেগুলো হচ্ছে সাময়িক বিক্ষোভ সেই বিক্ষোভগুলো গোটা রাজ্য জুড়ে দু হাজার দুশো বাহাত্তরটা ওয়ার্ডে নির্বাচন হচ্ছে অর্থাৎ দু হাজার দুশো বাহাত্তর জন আপনি যদি হিসেব করে দেখেন সকানাকের বেশি ওয়ার্ড ছাড়া খুব একটা কিন্তু গন্ডগোলের জায়গা কিছু নেই দলীয় প্রার্থীর গন্ডগোল সেটা তো একটা দিক কিন্তু পরপর গত ২৪ ঘন্টায় বা আটচল্লিশ ঘন্টায় বা আর একটু বেশি সময়ের মধ্যে যে ঘটনাগুলো উঠে আসছে সেগুলো কি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বা রুটিন পদক্ষেপ নাকি তার ভেতরে কোথাও এই অন্তর্দ্বন্দ্ব বা এই টানা পড়েন তার ছাপ এবং ছায়া ফেলছে আমি পরের যে ঘটনাটা দেখাবো সেটা হচ্ছে জাহাঙ্গীর খান তৃণমূলের ফলতার ব্লক সভাপতি এবং অবশ্যই ফলতা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তাকে ওয়াই ক্যাটেগরির রাজ্য সরকারের তরফে পুলিশ সিকিউরিটি দেয়া হতো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুগামী হিসেবে জাহাঙ্গীর খান পরিচিত সেই পুলিশ সিকিউরিটি কাল রাতে তুলে নেওয়া হয়েছে জাহাঙ্গীর খান নিজে কি বলছেন আমি একবার শোনাবো তারপরে এই নিয়ে আলোচনা আসবো দেখুন দেখুন দল ভালো বুঝিয়েছিলেন আমাকে নিরাপত্তা দিয়েছিলেন দল আবার নিশ্চয়ই আরো ভালো বুঝিয়েছেন নিরাপত্তা তুলেছেন এখানে আমার কিছু বলার নেই আমি জানি আমি দলের সৈনিক বিগত দিনে যেভাবে দলের জন্য লড়াই করেছি আজকেরও দলের জন্য আরো বেশি বেশি করে লড়াই করব যাতে দলের প্রতি আমি সেই বিশ্বাসটা রাখি রাখতে পারি এটাই আমার মূল লক্ষ্য মূল চিন্তা হবে আমার অভিষেক ব্যানার্জি সৈনিক অভিষেক ব্যানার্জি মহোদয় যেভাবে দলটাকে দু হাজার একুশে লড়াই করেছেন নিজের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে আমি অভিষেক ব্যানার্জি সৈনিক আমিও নিজের শেষ রক্তবিন্দু থেকে দলটাকে বলিষ্ঠ করার জন্য যে চিন্তা ভাবনা করা উচিত যে মানসিকতা নেওয়া উচিত যে বিবেক চিন্তা বাড়ানো উচিত সেটা আমি করবো আমি বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর কাছে যাবো বিশ্বনাথ তার তৃণমূল কংগ্রেসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেই এই রকম কিছু কি হতে পারে নাকি এটা সোনার পাথর বাটির মতো বিশ্বনাথ দা তৃণমূল গোয়ায় যেটা করছে সেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেই তিনি তার নিজের কথায় গোয়া সাম্বাডি ইজ ডুইং সো সো আই এম নট আমি বলছি গোয়ায় কেউ উদ্যমী বলে আমি নেই এর কি ব্যাখ্যা হতে পারে আপনারা বলবেন মদন মিত্র যেটা বলছেন নাকি সেটাই ঠিক যে সত্যি সত্যি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো কোট অ্যান্ড কোট যাবো মদনবাবু বলছেন একটু ফাঁক সেটা কি বাস্তব না একেবারে সম্পূর্ণটা জল্পনা বিশ্বনাথ চক্রবর্তী দেখুন ভারতবর্ষের রাজনীতির ইতিহাসে কিন্তু বারবার পরিবারতান্ত্রিক দলগুলো বা এবং পরিবারের পাওয়ারকে কেন্দ্র করে কিন্তু লড়াই আমরা দেখেছি ইন্দিরা গান্ধী বনাম আর সঞ্জয় গান্ধীর লড়াই আমরা দেখেছি শেষ পর্যায়ে কোথায় গিয়েছিল যার জন্য মৃত্যুর পরেও ইন্দিরা গান্ধীকে দায়ী কেউ কেউ করেছিলেন মুলায়ম সিং যাদব ভার্সেস যে অখিলেশ যাদবের লড়াই সেটা আমরা একটু সাম্প্রতিক দেখলাম ফলে এ এটা কিন্তু ক্রমশ এটা লক্ষ্য করা যাচ্ছিল যে ক্যামা স্ট্রিটের সাথে কিন্তু নবান্নের একটা পার্থক্য বারবার আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম সেটা দু মাস করোনা পিরিয়ডে
আমরা যদি সংঘাতটা ক্রমশ মানে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্য দিয়ে একটা বিস্ফোরণ হয়েছিল কিন্তু এখন যেটা দাঁড়ালো যে কার্যত তৃণমূল কংগ্রেস একটা আড়ারই একটা অবস্থান কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম যে পুরসভা নির্বাচনের প্রার্থী তালিকাকে কেন্দ্র করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ক্রিকেট টিম একটা প্রার্থী তালিকা দিল সেটাকে বাতিল করে দিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে আরেকটা প্রার্থী তালিকা পার্থ চট্টোপাধ্যায় বা পুরনো পন্থীরা দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্মতি কমে আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডিল করেছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় গোয়া না যাওয়া তার নাম উচ্চারণ না করা তাকে কোনো জেলায় দায়িত্ব না দেওয়া নির্বাচনী এই সব কিছুগুলো কিন্তু আমার খুব পরিষ্কার আমার মনে হয় যে ক্যামাসির এবং নবান্নের মধ্যে যে একটা পার্থক্য সেটা খুব স্পষ্ট যদিও আমি মনে করি যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যে জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছেন এখন ইংরেজি বাংলা হিন্দি তিনটে ভাষা সমানভাবে বলতে পারেন তার যোগ্য মুখ এই মুহূর্তে সর্বভারতীয় স্তরে কেউ নেই ফলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দল থেকে মানে হঠাৎ করে ছেটে দেওয়ার মতন ক্ষমতা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছে বলে আমি মনে করি না কারণ সর্বভারতীয় স্তর তার যে কানেক্টিভিটি তৈরি হয়েছে কিন্তু ধরুনকে মানে ধরুন আজকে জেলায় যে মানে বিভিন্ন জেলাগুলোতে অবজারভার নিয়োগ করে মানে কোয়ার্ডিনেটার নিয়োগ করেছেন পুরসভা পরিচালনার জন্য তার মধ্যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নেই যে প্রশ্নটা আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট যে এই এই প্রার্থী তালিকাকে ঘোষণা কেন্দ্র করে মানে যে লড়াইটা আমি আমরা বলেছিলাম যুবা ভার্সেস মাদারের লড়াই ছিল এই লড়াইটা এখন তো কার্যত তেইশটা জেলাতে পৌঁছে গেছে আজকে জাহাঙ্গীর খান হয়তো পরিষ্কার করে বলছেন আমি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অনুগামী এবং দল যেটা ভালো মনে করেন কিন্তু সারা রাজ্য জুড়ে এই যে যুব বাহিনী তৈরি হয়েছে যুব এবং মাদারের লড়াইটা কিন্তু আরো বেশি স্পষ্ট কারণ প্রত্যেকটা জেলাতে ক্ষোভ বিক্ষোভ আপনি দেখতে পাচ্ছেন যেখানে সাধারণ মানুষের নাবিশ্বাস আমরা পরিষ্কার করে গত তিনটা দিন ধরে দেখতে পাচ্ছি যে জেলায় জেলায় কিন্তু কার্যত ক্ষোভ বিক্ষোভটা এমন পর্যায়ে পড়েছে যে বহু জায়গায় মনে হচ্ছে জেলার ছবি আমরা দেখব কিন্তু আমি জানি দেবজিৎ এবং ইন্দ্রজিৎ অনেকক্ষণ বলতে চাইছেন কিন্তু তার আগে আমি দ্রুত অন্য একটা ভিউ নেব সমীর আইচের কাছ থেকে সমিতা আজকে আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদনে আছে যে আক্ষরিক অর্থে একেবারে আক্ষরিক অর্থে প্রশান্ত কিশোর বিষণ্নতা খানিকক্ষণ আগে পিকের টিম বলছিলেন প্রশান্ত কিশোরকে নাকি থ্যাংক ইউ করে দেয়া হয়েছে গতকাল আনন্দবাজার পত্রিকায় লেখা বেরিয়েছে যে প্রতিবেদনে আছে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বসে আছেন এরাম দৃশ্য তৃণমূল তৈরির পর এই ইতিহাসে হয়েছে বলে আমার জানা নেই যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বসে আছেন যে আইপ্যাকের কাছ থেকে লিস্ট আসবে সেই লিস্ট অনুমোদিত হবে এবং তারপরে পাবলিক হবে আমি বলছি সে গোটা দিন ধরে সেই লিস্টটা আসেনি এবং পরের দিন তার জন্য খোঁজ খবর করতে হলো এবং দুটো লিস্টের যে বিভ্রান্তি আমি বলছি এই ঘটনার তো বিরোধীরা বলবেন যে হয় ডিজিটাল অন্তর্ঘাত নয় ডিজিটাল বিদ্রোহ এই ঘটনা তৃণমূল কংগ্রেসে যেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুমোদন ছাড়া কোনো লিস্ট পাবলিক হতেই পারে না সেখানে কি করে সম্ভব হলো বা এটা শুধুই জল্পনা না এর ভেতরে কোথাও বাস্তবতাও আছে সমীরাই দেখো বাস্তবতা অতি অবশ্যই আছে কারণ এটা আমরা যা স্টাডি করছি প্রত্যেকে বাংলার মানুষ তাতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে মাননীয় অভিষেক বাবুর একটা অপিনিয়নের ডিফারেন্স হচ্ছে এটা তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি কিছুদিন আগেও আমরা ডায়মন্ড হারবারে দেখলাম উনি বললেন যে ভোটটাকে পিছিয়ে দেওয়া উচিত এবং আমরা এটা জানি যে দীর্ঘদিন ধরেই যুব তৃণমূলের সাথে যারা পুরনো তৃণমূল তাদের সাথে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা মারপিট অবধি দেখছি এবং সবচেয়ে আমার যেটা আমার বাজে লেগেছে যেটা ইন্ডিকেট করে যে আমি নিজে একটা সময় যখন আমি বামপন্থী এগেনস্টে আমরা লড়াই করছি আমার এখনও একটা ঘটনা মনে পড়ে পড়ে যে নেতাজি নগর বলে একটি জায়গা আছে কলকাতা শহরে অনেকেই চেনেন সেইখানে একদিন সন্ধ্যেবেলা আমরা আমি আর কল্যাণদা বক্তৃতা করতে যাচ্ছি এবং সেখানে কল্যাণদার উপরে ইট পড়ে আমি সেটাও বলছি আমি তৃণমূল করি না কোনো রাজনৈতিক দল করি না এটা যেমন সত্যি কিন্তু আমার এটুকু মনে আছে যে এই এই মানুষগুলো কল্যাণদার মতো বেশ কিছু মানুষ তারা কিভাবে লড়াই করেছিলেন তৃণমূলের জন্যে সুতরাং সেই লোকের গায়ে যখন আজকের দিনে দাঁড়িয়ে তাকে বলা হচ্ছে তিনি চোর কল্যাণকে চাই না এটা নিশ্চয়ই এটা অন্তর্ঘাত ছাড়া কিছু হতে পারে না এটা মাননীয় সমিতা আমরা আমরা যে কোনো ঘটনা সব দিক নিয়ে সব দৃষ্টিকোণ নিয়ে আলোচনা করি অনেকেই বলেন যে আইপ্যাক আসার পরে পুরোটা একটা স্ট্রাকচার্ড শেপ পেয়েছে একটা একটা কাঠামো ভিত্তিকভাবে একটা দল পরিচালিত হচ্ছে এর কিছু ভালো দিকও ছিল আমি কখনোই বিশ্বাস করি না যে আইপ্যাক আসাতে সত্যিকারে তৃণমূলের লাভ হয়েছে তার কারণ 
যা মমতা ব্যানার্জিকে আমরা দেখেছি কিভাবে উনি আন্দোলন করেছেন দীর্ঘদিন ধরে এবং সত্যিকারের বামপন্থীর যারা যারা রাজত্ব করেছেন চৌত্রিশ বছর তাদেরকে সরানো মানে ব্রিটিশ শাসনকে সরানোর মতো ছিল কেউ ভাবতে পারেনি যে বামফ্রন্টে সূর্য কখনো অস্ত যাবে সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে উনি কিন্তু লড়াইটা করেছিলেন সেইটাতে নিশ্চয়ই প্রশান্ত কিশোর ছিলেন না সুতরাং এই প্রশান্ত কিশোর বা এরা রেখলে এসে তারা সত্যিকারের কতটা জনমানুষকে চেনেন এবং তাদের সাথে নারীর টান আছে সেটা কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য নয় এবং যে যত কথাই বলুক যে ইটস নট আ ফ্যাক্টরি যে তুমি ভাই কিছু প্রোডাক্ট তৈরি করছো তোমার জন্য বিজ্ঞাপন এজেন্সি আছে তোমার জন্য স্ট্র্যাটেজি মেকার আছে ইটস নট দ্যাট তুমি এখানে মানুষের মন নিয়ে কাজ করছো তোমার তুমি তোমার আন্দোলন তুমি মানুষকে লিড করছো যে দেশে রাজ্যে এইভাবে অন্যায় হচ্ছে মনের হদিস সেই পাবলিক পালস মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকে ভালো কেউ বোঝেন না সুমনবাবু মানবেন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইপ্যাককে কোনো প্রয়োজন ছিল না এবং কোনো প্রয়োজন নেই মানবেন আপনি না দেখুন আমি একটা কথা খুব পরিষ্কার করে বলে দিতে চাই যে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব নিয়ে কিন্তু কোনো বিতর্ক নেই কারণ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর আগে সাংবাদিক সম্মেলন করে পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন যে তারও নেত্রীর নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গোটা তৃণমূল কংগ্রেসের মূল যে নেতৃত্ব সেই নেতৃত্বের নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এটা অবিতর্কিত আমি খুব ভালোভাবে বলছি যে আজকের যে আলোচনাটা এই আলোচনাটা কিন্তু অন্যভাবে হতে পারত যে সামনের পৌরসভা ইলেকশানে কোন দলের কতটা প্রসপেক্ট কোন দল কি এজেন্ডা নিয়ে নাবছে তা সেই জায়গায় আমরা আজকে এই জিনিসটা নিয়ে আলোচনা করছি কিন্তু এই কারণেই যে অন্য দলগুলোর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সেগুলো কিন্তু সংকটাপন্ন আজকে যে সান্ধ্যকালীন আড্ডাতে ধরুন অফিস থেকে ফিরে এক কাপ চায়ের সঙ্গে যে আলোচনাটা আজকে আমরা করছি দুদিন পরে কিন্তু করব না ধরুন যত আগামী চোদ্দ তারিখ যখন চারটে পুরসভা বেশ এই প্রশ্নটা দিয়েই আমি দেবজিতের কাছে আসবো দেবজিত একটা তো সুমনবাবুর কথার একটা দিক আছে যে বিরোধীরা এটা অভিযোগ তুলছে বিরোধীরা সংঘবদ্ধ নয় আমি বলছি আজকেই দুটো উদাহরণ আমি দিতে পারি যে বিজেপির প্রার্থী তালিকা জেলায় জেলায় পৌঁছে গেল মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ এবং হুগলি শ্রীরামপুর বিজেপি পার্টি অফিসের মধ্যে মারপিট হলো আমি বলছি যে তুমি এক্ষুনি বলবে যে তিনটে ফ্যাক্ট এক হচ্ছে যে দলের তৃণমূলের ক্ষেত্রে শীর্ষ নেতৃত্বের মধ্যে নানা ভিন্ন মত অন ক্যামেরা উঠে আসছে আসছে জেলায় জেলায় প্রার্থী তালিকা নিয়ে বিক্ষোভ হচ্ছে সত্যি হচ্ছে এবং আইপ্যাক আছে না গেছে সে নিয়ে একটা চর্চা চলছে নিঃসন্দেহে চলছে কিন্তু আমি বলছি এই সবগুলোর রাজনৈতিক ডিভিডেন্ট দেবজিৎ আমি সুমনবাবুর কথার সূত্র ধরেই বলি এর ফায়দা যে বিজেপি কি তুলতে পারবে নাকি আমি জানি না কোন বাংলা প্রবাদটা এক্ষেত্রে বেশি সুপ্রযুক্ত হবে সেটা হচ্ছে ওই চালুনি ছুঁচের দোষ ধরা না ঘুঁটে পড়ে গোবর হাসে মানে আমি বলছি যে প্রার্থী তালিকা নিয়ে বিক্ষোভ তো তৃণমূলে এবং আমি জানি না ফুটবল স্কোরের মতো হয়ে যাবে বিজেপিতে যে কোন দলের কটা জেলায় কটা হচ্ছে যে দিতে সময় শুরু সুমনদা একটা কথা পরিষ্কার যে আমাদের অধ্যাপক সুমনদা যেটা বললেন না একটু আগে যে তৃণমূলকে আক্রমণ করা মানে মানুষকে আক্রমণ করা অনেকটা বামপন্থীদের মতনই শোনাচ্ছে বটে তো ওনারা বলতেন না যে সেই সময় চৌত্রিশ বছরে বামপন্থী মানে মানুষ মানে যারা তৃণমূল তৃণমূল করেন না তারা বাম মানে তারা মানুষ্য পদ বাচ্চ একটা নয় আসলে কি জানেন তো ভাইপো মানুষ পিসুও মানুষ তপাত শুধু আজকের ক্ষমতায় তপাত শুধু ক্ষমতায় তো ব্যাপারটা আর কিছুই নয় এই রকমভাবে চলতে থাকছে এর মধ্যে দু একটা জায়গায় আমাদের বিক্ষোভ হয়েছে আমাদের তো ওনারা মানুষ বলেই গণ্য করেন না আজকে বিজেপির প্রার্থী হবার জন্য মাইক্রোস্কোপিক মাইনরিটি না আমরা দূরবীন দিয়ে দেখতে হয় না আমাদের তাই সেই দলের এই ভাঙা বাজারে প্রার্থী হবার জন্য নাকি পার্টি অফিসে মারামারি হচ্ছে যদি হয়ে থাকে তাহলে এনাদের মারামারি এরা তো ক্ষমতার মধুতে আছে আজকে কোন টিএমসি নিয়ে আলোচনা করছি এক কাপ চা নিয়ে সুমন্দা বলছেন কোন টিএমসির আলোচনা আজকে দর্শক দেখছেন টিএমসি আদি নাকি টিএমসি বি মানে টিএমসি ভাইপো ক্যামাক স্ট্রিটের টিএমসি নাকি শান্তিনিকেতনের টিএমসি নাকি কালীঘাটের টিএমসি মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের শেষ ধাপ চলছে একেবারে এই অবস্থাতে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকটা লোক আজকে শুধু নিজেকে প্রশ্ন করুক টিএমসির লোকেরা আপনি কোন দিকে এই যে এতক্ষণ সুমনের উল্টো দিকে তো উত্থান এ রাজ্যে বিরোধীদের উত্থান হচ্ছে মমতাপন্থী একদম একদম এতে কোনো সন্দেহ নেই আমি সার্টিফিকেট দিচ্ছি বিরোধীদের চোখে সার্টিফিকেট বেশি দামি সার্টিফিকেট হয় সুমন বাবু আমি বলছি আমি বলছি অভিষেক বাবু সুমনদা 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 প্লিজ এই যে যেমন ধরুন এই যে জাহাঙ্গীর জাহাঙ্গীর ভাই কি বললো দল আমাকে নিরাপত্তা দিয়েছিল ওর আমাদের সরকার নিরাপত্তা দেন না এখন দল নিরাপত্তা দেয় এটা আমরা আগেও বলেছি এখন যে নিরাপত্তা পেয়েছিল সেই বলেছে আর তার সঙ্গে আমি অভিষেক ব্যানার্জির সৈনিক দেখুন আপনারাই দেখিয়েছেন সুতরাং ও মমতার সৈনিক নয় ও অভিষেক ব্যানার্জির সৈনিক অভিষেক ব্যানার্জির সৈনিক বলে ও দরকার হলে উনি দরকার হলে মমতার সৈনিকদের ঠ্যাং করা করতে পারেন এই যে একটা অ
আরেকজন কে আরে তুমি চুপ করে বসো সাজানকে বলেছিলেন মনে আছে তুমি চুপ করে বসো তুমি তো জাহাঙ্গীরকে ঢুকতেই দাও না তো সুতরাং আভ্যন্তরীণ কলহ রাস্তায় নেমে পড়েছে শেষের শুরু মুসল পর্ব চলছে সুতরাং এর থেকে ডিভিডেন্ড সুন্দর মানে যে আসলে সৈনিকদের মধ্যে ভাগ হয়ে গেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সৈনিক আর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সৈনিক সত্যি এরকম না শুনুন না আমি খুব আশ্চর্য হচ্ছি যে দেবজি যেখানে আজকে এই টিভি ক্যামেরার সামনে রয়েছে আরে তো চারটে পুরসভা নির্বাচনে প্রায় শেষ পর্বের প্রচার চলছে বারো তারিখে নির্বাচন তা সেখানে না গিয়ে তারা এখানে রয়েছে কেন অর্থাৎ এখানে প্রাসঙ্গিক হওয়ার চেষ্টা করছে আমার কথা হচ্ছে যে দু হাজার সালে আপনারা দেখেননি বিজেপি পার্টি অফিসের বাইরে কিভাবে লাঠি খেলা হয়েছিল দু হাজার একুশের নির্বাচনে আমরা দেখিনি পার্টির অফিসে অফিসে সেন্ট্রাল অবজারভারকে পর্যন্ত আটকে রাখা হয়েছিল আজকে দেখছি তো শান্তনু ঠাকুর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তিনি এসে রাজ্য বিজেপির বিরুদ্ধে আমি আমার পরের প্রতিবেদনটা রাখব যেটা তৃণমূল কংগ্রেসের শৃঙ্খলা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেন এবং এরকম অনেকের কাছে বেশ বিস্ময়কর তার কারণ ডায়মন্ড হারবারের ছবিটা যে ডায়মন্ড হারবারে এখনো পর্যন্ত কিছু কিছু অংশে কিন্তু এই প্রথম যে তালিকাটা যে তালিকাটা আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে মুখে বললেন যে যে তালিকাটা দ্বিতীয় অর্থাৎ যাতে সুব্রত বক্সি এবং পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের স্বাক্ষর আছে সেটাই একমাত্র বৈধ তালিকা ডায়মন্ড হারবারে কিন্তু ছবিটা কিছুটা অন্য রকম তার কারণ সেখানে প্রথম তালিকাকে একেবারে সত্যি ধরে বৈধ ধরে রীতিমতো প্রচার শুরু হয়ে গেছে আমি এই প্রতিবেদনটা নিয়ে তারপর আমার অন্য অতিথিদের কাছে আসবো দেখুন রাস্তায় আগুন জ্বলছে বিক্ষোভ অবরোধ হচ্ছে পুরভোটে তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা ঘিরে বেনজির অসন্তোষের ছবি সর্বোচ্চ এরই মধ্যে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে কোন প্রার্থী তালিকা আসল সুব্রত বক্সে এবং আমি সই করেছি আমাদের যৌথ স্বাক্ষরে যে তালিকা গেছে সেই তালিকাটাই চূড়ান্ত কিন্তু এই নির্দেশের কার্যত উল্টো ছবি ধরা পড়ছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গড় জায়মন ঢারবার পুরসভায় জায়মন ঢারবার পুরসভায় প্রথম তালিকায় যাদের নাম আছে তাদের নিয়েই শুরু হয়ে গেছে পুরো প্রচারের পর্ব যেমন জায়মন ঢারবার পুরসভার চার নম্বর ওয়ার্ডের টিকিট প্রত্যাশী রাজস্বী দাস প্রথম তালিকায় তার নাম ছিল কিন্তু সংশোধিত তালিকায় নেই অথচ তিনি প্রচার করে যাচ্ছেন এবং জোর গলায় বলছেন প্রথম তালিকা কি মান্যতা দিচ্ছেন যখনই দল এক প্রার্থী যখন পদ ঘোষণা করেছিল কালকে আমাদের মাননীয় সংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশীর্বাদ এবং স্নেহ যখনই আমরা পেয়েছি প্রতিটা ষোলোটা ওয়ার্ডেই আমাদের তৃণমূলের প্রার্থীরা প্রতি বাড়িতে বাড়িতে যাচ্ছে যে লিস্টটা আমাদের অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের প্যাড সেই লিস্টটাই ফাইনাল প্রথম লিস্টটাই বিভ্রান্ত মনে করছি কিন্তু আমার যে অনুগামীরা আছে তারা তো চাইছে দাদার নাম লিখবো নিজেদের মধ্যে আরো গণ্ডগোল হয়ে যাবে অলরেডি আরেকজন নাম লিখতে আরম্ভ করে দিয়েছে স্থানীয় তৃণমূল নেতার দাবি সাংসদের সিদ্ধান্ত অনুসারেই তারা প্রথম তালিকাকে মান্যতা দিচ্ছেন এমপি সাহেব সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আমরা প্রথম তালিকাটাকে মান্যতা দিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি আজকে আমাদের প্রথম লিস্ট অনুযায়ী যে কুড়ি জনের নাম বেরিয়েছিল তারা প্রত্যেকে আজকে নমিনেশন দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা নিয়ে বাংলার অন্য সব জায়গায় এক নিয়ম আর ডায়মন্ড ঢারবারে আরেক নিয়ম কেন তার মানে কি ফাটল চড়া হচ্ছে খোঁজা সহকারে প্রশ্ন বিরোধীদের দুটো এবারে লিস্ট হয়েছে একটা পার্থ চ্যাটার্জির একটা পিকের আর ঘটনাচক্র দুটোই বাইরে চলে এসছে তো পার্টি দু ভাগে ভাগ হয়ে গেছে সিনিয়র আর জুনিয়র নতুন প্রজন্ম হাতে ক্ষমতা নিতে চাইছে পুরনো প্রজন্ম ছাড়তে চাইছে না শাশুড়ি বৌমার যে লড়াই বাড়ি বাড়িতে হয় সেটা এখন টিএমসির মধ্যে শুরু হয়ে গেছে মমতা ব্যানার্জি মতো নেত্রীর আজকে তার দলের উপরে যে কন্ট্রোল ছিল যে নিয়ন্ত্রণ ছিল সেটা আলগা হয়ে যাচ্ছে এটা তৃণমূল দলের আগামী দিনে আরো বড় ভাঙনের ইঙ্গিত স্পষ্ট করে দিচ্ছে তৃণমূল নেতারা বলছেন যে প্রথম লিস্টাই লিস্ট সেটাই মানব আমার কাছে এরকম কোনো খবর নেই খবর থাকলে উত্তর দিতাম কুড়ি দিন পরই রাজ্যের একশো সাতটি পুরসভায় ভোট তারা কি এই পরিস্থিতি কিভাবে সামাল দেয় তৃণমূল 
সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের বিজেন্দ্র সিংহ জয়দীপ হালদার ও জয়ন্ত রায়ের রিপোর্ট এবিপি আনন্দ আমি শুভময় মৈত্রের কাছে আসব শুভময় দা পুরো প্রশ্নটা একটা অন্য মাত্রা যোগ হয়েছে স্থান মাহাত্মের জন্য এটা যদি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ডায়মন্ড হারবার না হতো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংসদীয় ক্ষেত্র না হতো তাহলে প্রশ্নটা এত গুরুত্বপূর্ণ হতো না যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একেবারে একেবারে ক্লিয়ার করে দেওয়ার পর যে সুব্রত বক্সি এবং পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের স্বাক্ষর করা অর্থাৎ দ্বিতীয় তালিকাটাই বৈধ সেখানে সেই তালিকায় যাদের নাম আছে তারা অনেক ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত প্রতিবেদনেই দেখলাম তারা চুপচাপ বসে আছেন আর যাদের নাম প্রথম তালিকায় ছিল দ্বিতীয় তালিকায় নেই তারা প্রচার শুরু করে দিয়েছেন স্থান মাহাত্ম বলবেন হ্যাঁ দেখুন ডায়মন্ড হারবারটা কিন্তু সেই ডায়মন্ড মডেলের যে কথাটা উঠছে সেই জায়গায় পৌঁছে গেছে এবং এখানে একটা মূল প্রশ্ন আছে সেই প্রশ্ন হচ্ছে এই দ্বন্দ্বটা কোথার থেকে আসছে তো সেখানে একটা নব্য এবং পুরনো তৃণমূল এই নিয়ে একটা দ্বন্দ্ব তো আছে এবং আমরা বিভিন্ন সময় দেখেছি এবং নেতাদের তো অনেক নেতাকে চলে যেতে হয় সময়ের নিয়মে প্রতিটি রাজনৈতিক দলেই এবং নতুনরা ক্ষমতা পান এবার আমাদের কাছে যে খুব স্বাভাবিকভাবে মনে হচ্ছিল যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হয়তো কেন্দ্রের দিকে নজর দিচ্ছেন সর্বভারতীয় রাজনীতির দিকে নজর দিচ্ছেন এবং সেই জায়গায় একটা পশ্চিমবঙ্গের একটা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকটা দায়িত্ব নেবেন এই ধরনের একটা পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছিল তার সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রিপুরা এবং গোয়াতেও যথেষ্ট প্রচারে গেছিলেন এবার এই যে জায়গায় দ্বন্দ্বের বিষয়টা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই দ্বন্দ্বটা কিন্তু আগেই তৃণমূলের নিচের তলায় ছিল এবং যখন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতাটা পাচ্ছেন দলের মধ্যে সাংগঠনিক ক্ষেত্রে ক্ষমতাটা পাচ্ছেন তখন সেটা কিন্তু একটু ওপরের দিকে উঠে আসছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই দ্বন্দ্বটা যদি রাজনৈতিক কৌশল না ধরে নি সত্যিই যদি এই দ্বন্দ্ব ধরে নি তাহলে এই দ্বন্দ্বের ফলশ্রুতি কি হতে পারে একটা বিষয় কিন্তু একেবারে পরিষ্কার তৃণমূল কংগ্রেসে যারা প্রার্থী হন যারা ভোট পান তারা কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামেই ভোট পান এবং যে জায়গার লড়াই থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উঠে এসেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনীতি ঠিক সেই জায়গায় মাঠে ময়দানের লড়াই থেকে নয় বরং তুলনামূলকভাবে তিনি অনেকটা রাহুল গান্ধীর মতো রাজনীতি করেছেন যেখানে মাঠ ময়দান থেকে উঠে আসতে হয় না সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কিন্তু সত্যিকারের এই দ্বন্দ্ব যদি হয় তাহলে এই দ্বন্দ্বে কয়েকদিনের মধ্যেই আপনারা দেখতে পাবেন এই দ্বন্দ্ব মিটে যাবে এবং যে ডানা ছাঁটার প্রক্রিয়া বা খুব তাড়াতাড়ি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এগিয়ে যাচ্ছিলেন সেই জায়গাটা একটা থামার পর্যায়ে শুরু হবে অন্যদিকে এমন কি হতে পারে যে এই দ্বন্দ্বে তৃণমূল দল আড়াআড়ি ভাবে দুভাগ হয়ে গেল তার ফলে ভোটে প্রভাব ফেললো দেখুন ভোটে প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা কিন্তু এই মুহূর্তে যথেষ্ট কম কারণ এখনো যা পরিস্থিতি তাতে কিন্তু ভীষণভাবেই তৃণমূল কংগ্রেস অনেকটা সাংগঠনিক শক্তিতে বেশ শক্তিশালী হয়ে আছে এবং অন্য রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বিশেষ করে বিজেপি এবং আজকে কংগ্রেসের মধ্যেও আমরা এই প্রার্থী তালিকা নিয়ে দ্বন্দ্ব প্রত্যক্ষ করেছি সুতরাং আমার মনে হয় না সামনের নির্বাচনে খুব বেশি প্রভাব পড়বে একটু মজার কথা বলতে গেলে ইন্দ্রজিৎ বাবুকেই বলতে হয় যে আপনি খুব দ্রুত আলিমুদ্দিনে যান এবং সুজন দা তন্ময় দা বা কান্তিবাবু এদেরকে বলুন যে তারাও যেন একটা দ্বন্দ্ব শুরু করেন কারণ নির্বাচনের আগে এই ধরনের দ্বন্দ্ব বোধ হয় প্রচারের স্পেসটাকে অনেকটা বাড়িয়ে দিচ্ছে আপনারা প্লিজ একদল হয়ে কাজ করবেন না ইন্দ্রজিৎ বাবুর কাছে আমি তো যাবই দুটো প্রশ্নকে আমি যোগ করব একটা হচ্ছে সুমনবাবু খানিকক্ষণ আগে বলছিলেন যে এই বিতর্ক কোন কোন ডিভিডেন্ট বিরোধীরা পাবে তারা একেবারে ছত্রভঙ্গ আর শুভময় দা বলছেন যে এই ধরনের বিতর্ক নির্বাচনের আগেও নিঃসন্দেহে একটা বাড়তি প্রচারের জায়গা তুলে দিচ্ছে এবং বিশেষ করে যখন শাসক দল এবং প্রধান বিরোধী দল বিধানসভার বিচারে দুটো দলের মধ্যেই এই প্রার্থী তালিকা নিয়ে ক্ষোভ বিক্ষোভ একেবারে রাজপথে নেমে যাচ্ছে এমন কি টায়ার টায়ারও জ্বলছে ইন্দ্রজিৎ ঘোষের সময় শুরু এখন প্রথম কথা যেটা বলবো যে আমাদের দলের বামফন্ডের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা বিভিন্ন জেলা জেলা থেকে হয়েছে এরকম কোনো বিক্ষোভ কোনো দিনই আমাদের প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পর এরকম চোখে পড়ে না দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে অনেক কথা হচ্ছে বিরোধীরা ছত্রভঙ্গ তাদের নেই বিরোধীদের অস্তিত্ব নেই আমি বলছি কলকাতা পৌরসভার ভোট চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্ট ভোট পড়েছিল ওটা অ্যাকচুয়ালি ভোট পার্সেন্ট হচ্ছে যে থার্টি থেকে থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট যে লুটের ভোটটা বাদ দিক তৃণমূল কংগ্রেস তারপরে বোঝা যাবে যে বিরোধী দলদের অস্তিত্ব আছে কি নেই আজকে সারা রাজ্য জুড়ে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়ছে রাজ্যে চাকরি নেই পিএসসি অফিসের সামনে বিক্ষোভ এসএসসি অফিসের সামনে বিক্ষোভ একের পর এক মামলায় ধাক্কা খাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস এই জিনিসগুলো নিয়ে বামপন্থীরা রাস্তায় আছে দুর্নীতি তোলাবাজি তৃণমূলের অঙ্ক হয়েছে আজকে পাঁচ হাজার টাকা দশ হাজার টাকা ট্রাফিক আইনে ফাইন দিচ
বেকারদের কর্মসংস্থান হোক নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস হোক রাস্তায় লাল ঝান্ডাকে দেখা যায় অন্য কোনো বিরোধী শক্তিকে লাল যারা মানুষের হয়ে কথা বলে না তাদের কাছে পাওয়া যায় না আমরা মনে করি না যে এই সুমবাজে ও যেটা বললেন যে নিজেদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বকে প্রকাশিত করতে পারলে মিডিয়ার পর্দায় ফুটেজ নোয়া নিলে সেটা হচ্ছে জনমানুষ এফের পড়ে না আমরা ঐক্যবদ্ধ আছি না না উল্টোটা যে আসলে এই ধরনের দ্বন্দ্ব সামনে এলে পাবলিক ইস্যু যেটা সাধারণ মানুষের জীবন যাপনের সঙ্গে যুক্ত তাদের লড়াইয়ের সঙ্গে যুক্ত সেখান থেকে ফোকাসটা সরে যায় হ্যাঁ এটাই তো সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে কিন্তু আমরা আমি এইটা কারণে বলতে যাচ্ছি এই যে লড়াইটা বলা হচ্ছে যে সাধারণ মানুষের এই যে চাকরি নেই কর্মসংস্থান নেই এই যে দ্বিতীয় প্রয়োজন এই ক্ষোভটাকে ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে তৃণমূলের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব হিসেবে এটা আদৌ আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এটা টোটালি সেট গট আপ সবাই একসাথে ভোট লুট করতে নামবে হচ্ছে বারো তারিখ বা সাতাশ তারিখ সবাই একসাথে তোলাবাজি করতে নামবে তোলাবাজিতে ভোট লুটুতে ঐক্য আছে আর সেই কারণেই হচ্ছে দ্বন্দ্বটা যে তোলাবাজির অঙ্কটা কার হাতে থাকবে তোলাবাজির অঙ্ক লুটের টাকার অধিকার নেওয়ার জন্য দ্বন্দ্ব মানুষের কল্যাণের জন্য এটা কোনো দ্বন্দ্ব নেই সোহনবাবু প্রায় এরকমই আপনি বলছিলেন না ইন্দ্রজিতবাবু শ্রেষ্ঠার মতো যে আসলে কোনো বিভেদ নেই সবাই একসঙ্গে বিরোধীদের বিরুদ্ধে নামবে না দেখুন আমি খালি ইন্দ্রজিৎকে একটা কথা মনে করে দিতে চাই যে ইন্দ্রজিৎ বোধ হয় বলছে যে দলের প্রার্থীদের নিয়ে কোনো ক্ষোভ নেই আসলে ব্যাপারটা তো এখন দাঁড়িয়েছে দেখুন রেড ভলেন্টিয়ারদের কার্যকলাপ সম্পর্কে আমি ব্যক্তিগত ভাবে যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল মাস্টার সর্বভারতীয় একাধিক ক্ষেত্রে অন্য রাজ্যের ক্ষেত্রে গুজরাটের ক্ষেত্রে নরেন্দ্র মোদীর বিজয় রথের ক্ষেত্রে নাকি কোনো এক সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন প্রশান্ত কিশোর এবং তার আইপ্যাক সেই আইপ্যাককে নাকি কার্যত আজকে আনন্দবাজার পত্রিকার লিড স্টোরি যে কার্যত থ্যাংক ইউ বলে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজকে মদন মিত্র প্রকাশ্যে বলছেন যে এজেন্সি ঢুকে পার্টির মধ্যে এজেন্সি ঢুকে দলকে দুর্বল করছে পার্টিকে মিসগাইড করে দিচ্ছে আমি দ্রুত একবার আইপ্যাকের সঙ্গে তৃণমূলের সম্পর্ক দু হাজার পর থেকে যা গড়ে ওঠে এবং একুশের সাফল্যর পেছনে অনেকেই আইপ্যাককে কৃতিত্ব দেন অনেকে আবার দিতে চানও না তৃণমূলের অভ্যন্তরে এই বিতর্কটা আজকের দিনে ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে আছে দেখুন তো প্রশান্ত কিশোরের সংস্থার সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলের গাঁট ছড়া শেষের পথে আইপ্যাকের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার পথে এগোচ্ছে তৃণমূল আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী পুরো ভোটের প্রার্থী তালিকা নিয়ে বিভ্রান্তি ক্ষোভ বিক্ষোভের আবহে স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এ ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছেন বলে সূত্রের খবর একশো সাতটি পুরসভার ভোটের জন্য শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠক করে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় কিন্তু সূত্রের খবর ওয়েবসাইটে যে তালিকা আপলোড করা হয় তাতে দেখা যায় দুটি তালিকার মধ্যে বেশ কিছু অমিল রয়েছে এরপরই জেলায় জেলায় শুরু হয় বিক্ষোভ যার জেরে ফের বৈঠকে বসেন তৃণমূলের শীর্ষ নেতারা তারপর জানিয়ে দেওয়া হয় সাংবাদিক বৈঠকে যে প্রার্থী তালিকা দেখানো হয়েছে তাই চূড়ান্ত কিন্তু তাহলে ওয়েবসাইটে তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা কে আপলোড করল কাদের জন্যই বিভ্রান্তি তৈরি হল আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অগোচরে তৃণমূলের অফিসিয়াল পেজে যেভাবে একটি প্রার্থী তালিকা বেরিয়ে গেল এবং দলকে সেই তালিকা আসল নয় বলে জানাতে হলো তার জন্য প্রশান্ত কিশোরের সংস্থাকেই দায়ী বলে মনে করছেন তৃণমূলের শীর্ষ নেতারা জানা গিয়েছে তৃণমূল নেত্রীও একই মত পোষণ করেন বিষয়টি এতদূর গড়িয়েছে যে কদিন আগে প্রশান্ত কিশোর টেক্সট মেসেজ পাঠিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানান তৃণমূলের সঙ্গে বাংলা ত্রিপুরা ও মেঘালয় তারা আর কাজ করতে চান না সূত্রের খবর তৃণমূল নেত্রী এই বার্তাকে কার্যত হুঁশিয়ারি বলে মনে করেন এবং তৎক্ষণাৎ প্রশান্ত কিশোরকে জবাব দেন থ্যাংক ইউ আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী তৃণমূলের এক শীর্ষ নেতা রবিবার বলেন পরামর্শদাতা সংস্থার সঙ্গে আদৌ কি চুক্তি হয়েছে তা দেখতে হবে এবং কোনো চুক্তি হয়ে থাকলে তা অবিলম্বে বাতিল করার জন্য যা দরকার করা হবে দু সালে লোকসভা ভোটের পর প্রশান্ত কিশোরের সংস্থার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছিল তৃণমূল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে নবান্নে এসেছিলেন পিকে তারপর দলের বৈঠক থেকে গোয়া সফর বিভিন্ন সময় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গী তিনি এখন পুরো ভোটের প্রার্থী নিয়ে বিভ্রান্তি এবং বিক্ষোভের আবহে আইপ্যাক তৃণমূলের বিচ্ছেদের জল্পনা নিয়ে আক্রমণ সারাতে দেরি করেনি বিরোধীরা বিজেপির আইটি সেলের প্রধান এবং এ রাজ্যের সহ পর্যবেক্ষক অমিত মালব্য আনন্দবাজারের প্রতিবেদনের ছবি টুইট করে লিখেছেন 
বাংলা সহ যে সব রাজ্যে আইপ্যাক তৃণমূলকে সাহায্য করছিল সেখানে এই সংস্থার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে উদ্যোগ নিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূলকে নতুন মোড়ক দিতে এবং দলের সম্প্রসারণে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিষ্ক প্রসূত উদ্যোগ ছিল আইপ্যাক এটা ভাইপোর দানা ছাড়তে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরেকটা পদক্ষেপ দ্বন্দ্ব বাড়ছে পার্টিটা তো এজেন্সি চালাচ্ছে সরকারটাও এজেন্সি চালাচ্ছে কন্ট্রাক্টে আছে সব কয়েকশো কোটি টাকার ডিল হয়েছে সেই জন্য এই মদনবাবুর থেকে আরম্ভ করে পারতো এরা খালি ড্যামি এখন এদের কোনো কাজ নেই মন্ত্রী করে বসিয়ে দেওয়া হয় তোমরা বসো অন্য কেউ চালাবে সরকার সেভাবেই চলছে আর সেই ভারত কেন্দ্র পুরোপুরি যতক্ষণ না ওইদিকে সরে যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত এই কনফিউশন মারামারি গুণ্ডগোল হবে এবং এটা হয়তো আরও বাড়বে আর রাজনৈতিক দল আছে না প্রাইভেট কোম্পানি হয়ে গেছে আমরা তো প্রথম থেকেই বলছি ওটা তো প্রাইভেট কোম্পানি প্রাইভেট কোম্পানিকে দিয়ে ভোট লড়ানো যায় প্রাইভেট কোম্পানিকে দিয়ে মুনাফা করানো যায় প্রশান্ত কিশোরের সংস্থার সঙ্গে কি তৃণমূলের জানাপড়েন শুরু হয়েছে এই প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দেননি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদিও তৃণমূল নেতাদের কেউ কেউ নাম না করে প্রশান্ত কিশোরের সংস্থার বিরুদ্ধে মুখ খুলতে শুরু করেছেন পার্টির মধ্যে এজেন্সি ঢুকে পার্টিকে মিসগাইড করা হচ্ছে একটুখানি অভিষেক আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে একটু ফাঁকের সুযোগ পেয়ে গলে গিয়ে যা ইচ্ছে তাই বুঝিয়ে দিচ্ছেন যাকে তাকে নাম খাইয়ে দিচ্ছেন এরা কারা এরা যারা সম্পর্ক রেখেছেন তারাই বলতে পারবেন সম্ভাবনা আছে আমি তো বলছি যারা সম্পর্ক রেখেছেন তারা বলতে পারবেন আমি তো আইপাকে সম্পর্ক রাখার মালিক না আমি তো দলীয় দলের হয়ে কাজ করি দল যা নির্দেশ দেন সব মিলিয়ে পুরো ভোটের আগে তৃণমূল ও প্রশান্ত কিশোরের সংস্থার সম্পর্কে সমীকরণ নিয়ে সরগরম রাজ্য রাজনীতি এবিপি আনন্দ দেখুন ডেটা ডেটা আপলোডিং নিয়ে এত কথা হচ্ছে ডেটা নিয়ে যারা কাজ করেন এই দুই বিশেষজ্ঞের কাছে যাব কিন্তু তার আগে এই নিয়ে ফিরাদ হাকিম রাজ্যের মন্ত্রী কলকাতার মেয়র কি বলেছেন দেখুন যে লিস্টটার উপরে সুব্রত বক্সির সই আছে সেটাই হচ্ছে আমাদের দলের লিস্ট তার আগে বিভ্রান্ত করার জন্য অনেকেই লিস্ট তৈরি করেছেন আমি একটা লিস্ট তৈরি করে দিয়েছি কিন্তু সেটা পাবলিসিটি করে দেওয়াটা অন্যায় সেটাকে ফের আমার কাছে ওর যদি এ থাকে কি বলে এ নাম্বারটা পাসওয়ার্ড নাম্বার থাকলে সেটা আমি ভট করে দিয়ে দিলাম এটা অন্যায় পাসওয়ার্ড নাম্বার কারো কাজে ওটা মিসইউজ হয়েছে সুতরাং এটা অন্যায় যে লিস্টটা সুব্রত বক্সি সই করে দিয়েছেন সেই লিস্টটাই লিস্ট এবং পার্টির অ্যাপ্রুভ লিস্ট সুব্রত বক্সি সেটা অ্যাপ্রুভ করে সই করেছেন এবং নিশ্চিতভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্মতি ক্রমেই এই লিস্টটা সুব্রত বক্সি সই করেছেন বিষয়টা পাসওয়ার্ড মিসইউজ রয়েছে মারাত্মক অভিযোগ আমি বলছি যে বিষয়টা আরেকটু বড় করে যদি দেখি দু হাজার একুশের ফলাফলে তার সেই অবধি তো মোটামুটি আইপ্যাকের সঙ্গে তৃণমূলের হ্যাঁ নেতা স্তরে বা একেবারে জেলা স্তরে কিছু নেতার কখনো কখনো সংঘাতের কথা বা আপত্তির কথা বা একটু তীর্যক মন্তব্য শোনা যাচ্ছিল কিন্তু তারপরে তো মোটামুটি আপাত দৃষ্টিতে বাইরে থেকে ঠিকই চলছে এমনটাই মনে হচ্ছিল হোয়াট ওয়েন্ট রং বিশ্বনাথ দা কি হতে পারে সুমন্দা তিনটে বিষয় একটা হলো পাসওয়ার্ড যদি মানে কেউ পেয়েও যদি আপলোড করে প্রশ্ন হচ্ছে ওই লিস্টটা কেন এখনো আছে আর কত তিন দিন ধরে সাংবাদিকরা সরাসরি পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে প্রশ্ন করছেন যে আপনার সই করার লিস্ট যখন ঢুকেই গেছে তাহলে পুরনো লিস্টটা রাখছেন কেন ওটা ওটা তো মানে আরো কনফিউশন তৈরি করছে উত্তর নেই পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে আমি যে যা এই প্রশ্নে আমি যে আপনাকে উত্তর দিতে চাই দেখুন আইপ্যাক সারা ভারতবর্ষে মানে প্রশান্ত কিশোরের তিন সারা ভারতবর্ষে ইলেকশনে ক্যাম্পেইন করেছে দলকে দলকে বিভিন্ন দলকে জিতিয়েছে চলে এসছে কিন্তু পশ্চিমবাংলাতে দল পরিচালনার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘমেয়াদিভাবে আইপ্যাককে রাখছেন এবং কোথাও কোথাও মানে সরকারের প্রোগ্রামের কর্মসূচির মধ্যেও আইপ্যাককে ঢুকিয়েছেন এই বিরাট ক্ষমতার বলে আইপ্যাকের কর্মী সম মানে যারা কর্মী তাদের এক এক অংশের বিরুদ্ধে কিন্তু খুব সিরিয়াস অভিযোগ আছে এই পুরসভা নির্বাচনে যারা বিপুল পরি যে সমস্ত মানুষ বিপুল পরিমাণে বিনিয়োগ করেছে এর থেকে পাঁচ লাখ টাকা এই এই প্রমোটারের থেকে নিয়ে ওই লোকের থেকে দু লাখ টাকা এই লোক থেকে পাঁচ লাখ টাকা ত্রিশ লাখ টাকা কথা কথা যদি কেউ দিয়ে থাকে সে তার নাম যখন লিস্টে সে দেখতে পাচ্ছে না তার তো মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে সে সমস্ত সেই সমস্ত কর্মী সমর্থকদের নিয়ে রাস্তা আউট মানে অবরোধ করছে ফলে আইপ্যাক কিন্তু আমি আপনাকে বলছি ভালো করতে গিয়ে নিজেই 
মানে একটা সমস্যার মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে তার কর্মী সমর্থকরা ওই সাধারণ আমি সমবায়দের কাছে একটা বাক্যে যাব সেটা হচ্ছে দলের অফিশিয়াল ওয়েবসাইট যে কোনো সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে সেটা তো দলের হাতেই থাকবে সেটা আইপ্যাকের মানে আমি বলছি চলে যাওয়া বা চলে যাওয়ার অ্যালিবাই সত্যি অথবা রটনা আমি কোনটা জানি না কিন্তু মানে সেটা কি স্বাভাবিক শুনবো এখানে কিন্তু তথ্য সুরক্ষা এবং যে তথ্যগুলো কিভাবে রাখা হচ্ছে তার একটা প্রশ্ন আসছে যেটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ তৃণমূল কংগ্রেস যে জায়গায় ছিল সেখানে তারা যখন একটু বিপদের মধ্যে পড়েছিল দু হাজার পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর বিজেপির উত্থান লোকসভা নির্বাচন সেই সময় একটা খারাপ জায়গা থেকে দলটাকে একেবারে নিয়ম নীতির মধ্যে এনে ভালো জায়গায় পৌঁছে দেয়া এটা কিন্তু সহজ কিন্তু তারপর ভালো হয়ে যাওয়ার পর সেইখানে যখন এই ধরনের একটি পেশাদারী সংস্থা থাকে হয়তো ধরুন তারা কম্পিউটারের যে পাসওয়ার্ড বা এইগুলো তাদের কাছে আছে তৃণমূলের একজন সাধারণ কর্মীর কাছে তো টেকনোলজিটা ট্রান্সফার্ড হয়নি এই জায়গাটা একটা বড় বিপদ দ্বিতীয়ত যেখানে ক্লায়েন্টালিজম থাকে অর্থাৎ যেখানে রাজনীতির সঙ্গে মানুষের দৈনন্দিন বেঁচে থাকা জড়িত সেই ক্লায়েন্টালিজমে একটা কন্ট্রোলের ব্যাপার থাকে সেই কন্ট্রোলটা তৃণমূল কংগ্রেস থেকে যদি কিছুটা আই প্যাকের দিকে চলে যায় এটা কিন্তু অবশ্যই একটা তৃণমূলের পক্ষে খুব বিপজ্জনক পরিস্থিতি এবং তিন নম্বর যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস এবং আই প্যাকের মধ্যে যে রিলেশনশিপ সেই রিলেশনশিপটা কিন্তু নতুন করে ডিফাইন্ড হচ্ছে আগে কিন্তু এটা রিডিফাইন্ড হচ্ছিল বিভিন্ন রাজ্যে আই গিয়ে তাদের ভোটে সাহায্য করছিল এটা কিন্তু ভোটের থেকেও আরো অনেক বেশি সরকারি ব্যবস্থাপনায় সাহায্য করা এখানে দ্বন্দ্ব অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং সেই দ্বন্দ্বের হয়তো একটা বহিপ্রকাশ হচ্ছে একদম এর আগে সমিরাইচ আপনারা দেখেছেন সমিরদা একেবারে স্পষ্ট একটা অবস্থান নিয়েছে আমি শুভময়দার একটা বাক্য নিয়ে সমিরদার কাছে যাব শুভময়দা বলছে যে একটা খারাপ জায়গা থেকে পঞ্চায়েত এবং লোকসভার পর থেকে তৃণমূলের ফলাফলটাকে ভালো করে দেয়া অপেক্ষাকৃত সহজ অনেকে বলছেন যে এটা অত্যন্ত একটা কঠিন কাজ ছিল যেখানে আই প্যাকের নির্দেশনায় আই প্যাকের পরিকল্পনায় তাদের কতটা অংশগ্রহণ ছিল আমার জানা নেই কিন্তু শোনা যায় দুয়ারে সরকার বলুন দিদিকে বলো বলুন স্বাস্থ্যসাথী বলুন এই প্রকল্পগুলোর ক্ষেত্রে স্পষ্ট আই প্যাকের অবদান ছিল যেগুলো একুশের এই বিপুল জয়কে সহজ করেছে আপনি মানবেন সমীর আইচ আমি কখনো এটা বিশ্বাস করি না তার কারণটা হলো মানুষ তৃণমূল পার্টিটাকে যে বিশ্বাস করে সেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে বিশ্বাস করেন তার কারণ সেটা আমার ওনার অনেক কাজে আমার সাথে মতের মিল নাও থাকতে পারে সেটা আলাদা প্রশ্ন কিন্তু আমি বিশ্বাস করি প্রশান্ত কিশোরের স্ট্র্যাটেজির জন্য মানুষ ভোট দিয়েছেন এটা নয় একটা হলো বিরোধীদের ব্যর্থতা একটু আগে আমার সিপিএমের এক ভাই বলছিলেন যে এই সময় এই হচ্ছে চাকরি নেই এই নেই সেই জন্য আমরা আন্দোলনে আছি সবটা মিথ্যে কথা এবং ভোট লুট করছে ভোট লুট তো হচ্ছেই অতি অবশ্যই ভোট লুট হচ্ছে আজকের দিনেও হচ্ছে কিন্তু এইগুলো কোনো রাজনৈতিক দলেরই বলার এক্তিয়ার নেই আমরা ত্রিপুরায় দেখেছি বিজেপি একই করেছে আমরা অতীতে বা এই বামফ্রন্টকে যারা বামফ্রন্টের হয়ে আজকে বলছেন তারা এমন এখন বামফ্রন্টের হয়ে বলছেন মনে হয় তখন স্বর্গরাজ্য ছিল পশ্চিমবঙ্গটা চৌত্রিশ বছর তা তো নয় সুতরাং সমস্ত কটি রাজনৈতিক দল করাপ্টেড হয়ে গেছে যে যে কোনো উপায়ে আমাদের জিততে হবে প্রথমে ইন্দ্রজিৎ ঘোষ না যে এই এই যে ভোটের লুট এইভাবে এর আগে কোনোদিন সংখ্যা তত্ত্বের বিচারে আমি দেখাতে পারি নাইনটি সেভেন পার্সেন্ট ভোট পেয়েছে বামফ্রন্টের কি বেশি কম হয় মানুষের দাবি দেওয়া নিয়ে আমরা আন্দোলন করি না কে করছে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে দাঁড়িয়ে কিসের আন্দোলন কিসের আন্দোলন বলে দিচ্ছেন আপনি এখন বলছে যে চাকরি নেই আমি দেবজিতের কাছে আসবো একেবারে সমিতার কথা নিয়ে যে ত্রিপুরায় এখানে সন্ত্রাস নিয়ে ভোট লুট নিয়ে এত কথা ত্রিপুরা এক্সাক্টলি সেই কাজটা শাসক বিজেপি করছে দেবজিৎ আমি একটুখানি বলেনি আজকে যে আলোচনাটা হচ্ছে না সুমনদা হ্যাঁ এটা একটা অসাধারণ প্রেক্ষিত এটা যেতে পারে আমরা বারে বারে বলছি প্রশান্ত কিশোর কি করেছেন বা পঞ্চায়েতের আগে প্রশান্ত কিশোর ঢোকার আগে কি কি হয়েছে বেরোনোর আগে কি হয়েছে বরাবরই বেশ কিছুদিন ধরে গত পাঁচ বছর আমি তো প্রত্যক্ষ রাজনীতি করেছি গত পাঁচ বছর ধরে তৃণমূল কংগ্রেসকে নিশানা করি আমাদের রাজনীতি তার কারণ হচ্ছে পাঁচ বছরের মধ্যে অন্য বামপন্থী টামপন্থীদের সঙ্গে আমাদের কোনো যুদ্ধ হওয়ার জায়গা ছিল না এইবারে যেটা সমস্যা 
সেটা আমরা দেখেছি দেখুন প্রশান্ত কিশোরের সঙ্গে সঙ্গেই জেলায় জেলায় প্রচুর অশান্ত কিশোররা রয়েছেন এবং দে আর পেইড অ্যান্ড প্রমোটেড বাই দিস পিপল অর্থাৎ যারা ন নিউ কামার্স আমি আপনাকে বলি উত্তরবঙ্গ আমি তখন উত্তরবঙ্গ হলে একটা আন্দোলনে ছিলাম আমাদের গণতন্ত্র বাঁচাও যাত্রা বলে একটা যাত্রা হচ্ছিল সেই সময়তেই তৃণমূল কংগ্রেসের লোকেরাই তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা এবং মন্ত্রী রবি ঘোষ রবি ঘোষের সম্বন্ধে ওখানে স্লোগান দেয় আমার চোখের সামনে মিছিল হয়েছে রবি ঘোষের চামড়া কি বা গুটিয়ে দেব আমরা এই আমি স্লোগান শুনেছি আপনাদের আপনি নিশ্চয়ই টিভি ক্যামেরা তো থাকবেন সেই টিভি ক্যামেরা আমাদেরকেও কভার করছিল দু নম্বর দু নম্বরে বলে দক্ষিণবঙ্গে আসুন আমি শ্রীরামপুর থেকে লড়েছিলাম আমার উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে কল্যাণ ব্যানার্জি জিতেছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের বা লোকসভায় উনি ইয়ে হয়েছেন এমপিও হয়েছেন কিন্তু সেইখানে দাঁড়িয়েও তখন সংঘবদ্ধভাবে যেরকম ইন্দ্রজিৎদা বলছিলেন সংঘবদ্ধভাবে তোলাবাজ এবং ভালো তৃণমূল খারাপ তৃণমূল সবাই মিলে লাফিয়ে পড়ে কল্যাণবাবুকে জিতিয়েছিলেন সেই কল্যাণবাবুর বিপক্ষে আজকে শান্তিনিকেতনের সামনে স্লোগান উঠেছিল মাতাল তোমায় জানতে হবে আগামীকে মানতে হবে কে মাতাল তাহলে মাতাল বলে কটাক্ষ করা হচ্ছে বা কল্যাণবাবুকে কল্যাণবাবু আমার ফেলো ফেলো মানে উনি হতে পারেন না আমার উল্টো দিকে আছেন কিন্তু উনি একজন অ্যাডভোকেট এবং একজন অনারেবল এমপি তাহলে একজন মাতাল লোককে তোমরা টিকিট দিয়েছিলে কেন যদি তোমাদের কথাই ঠিক হয় এবং আগামীকে মানতে হবে আগামীকে মানতে হবে করেছে সেটা হচ্ছে প্রশান্ত কিশোররা বড় ফ্যাক্টর নয় তার থেকে বড় ফ্যাক্টর অশান্ত কিশোররা সুমনবাবু আমি শুরু করি দেবজিতের আগে দিলীপ ঘোষ একটু আগে বলছিলেন না এজেন্সি টেজেন্সির কথা হ্যাঁ একটা এজেন্সি দিয়ে তো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট চলছে দিব্যি গত সাত বছর ধরে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বিভিন্ন এজেন্সিকে দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে সেগুলো তো ওনারা দেখতে পান না আরে শোনো পরিযায়ী বিজেপি দের সামলানোর দায়িত্ব না আমি বলছি পরিযায়ী বিজেপি দের সামলানোর দায়িত্ব তোমাদের এখন দেখো স্ট্র্যাটেজি করে দিলেই হয় না আমি বলছি যে দু হাজার ষোলো নির্বাচনটাও তাকে আপনাকে মাথায় রাখতে হবে যে দু হাজার তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো যে বিপুল সাফল্য তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছিল সেক্ষেত্রেও তো সেটাও তো আমাদের মাথায় রাখা দরকার তৃণমূল কংগ্রেস হ্যাঁ না যেটা মূল বক্তব্য যেটা সুমন দা বললেন যে এই ধরনের ক্ষোভ বিক্ষোভ সত্ত্বেও হয়তো তৃণমূল প্রচুর ভোট পাবে এটা কিন্তু হতেই পারে কিন্তু সেটা পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি সম্পর্কে কি প্রমাণ করবে যে একটা নির্বাচনের আগে কোনো স্লোগান নেই যেখানে আমার পুরসভার উন্নতি হবে কিনা মিউনিসিপ্যালিটির উন্নতি হবে কিনা সেখানে রাস্তায় টায়ার জ্বালানো হবে হয়তো সেখানে তৃণমূল ক বনাম তৃণমূল খ লড়াই করবে এবং ক আর খয় সবচেয়ে বেশি ভোট পাবে তাহলে এই যে বামফ্রন্ট বামফ্রন্টকে সরিয়ে যে নতুন রাজত্ব তৃণমূল কংগ্রেস দু হাজার নিয়ে এলো তাহলে তারপরে আরো দশ এগারো বছর পেরিয়ে গেল কোন পরিণত গণতন্ত্রের স্বপ্ন আমাদের তৃণমূল কংগ্রেস আজকে দেখাচ্ছে এই প্রশ্নটা শুনবে এটা গণতন্ত্রের প্রশ্ন না আমি তো একদমই পরিষ্কার ভাবে বলছি যে গণতন্ত্র হচ্ছে মানুষের পাশে থাকা তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে প্রকল্পগুলো যেভাবে তিনি সাধারণ মানুষের বিনা একেবারে কন্যাশ্রী থেকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পর্যন্ত এটাই আবার রিপিট করি যে স্টুডিও একেবারে অশান্ত থেকে আবার প্রশান্ত যতক্ষণ না হচ্ছে আপনারা জানেন আমাদের ভেরিফায়ার টুইটার অ্যাকাউন্ট সঙ্গে সুমন এট দ্য রেট আম সুমন অসংখ্য মন্তব্য আসছে এই নিয়ে আমি দ্রুত একটা মন্তব্য নেওয়ার চেষ্টা করছি সীমান্ত চক্রবর্তী তিনি লিখছেন ক্ষমতা বড় বালাই সেখানে কোনো কাছের লোক হয় না 
শুভ্র বিকাশ নন্দী লিখছেন তৃণমূলের সর্বস্তরের কর্মীরা মমতাকেই নেত্রী বলে মানে হিংসুক নিয়োগী লিখছেন দু হাজার একুশের ভোটে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পরীক্ষিত নেতা কাজরি সেনাপতি লিখছেন মমতাই দল তৈরি করেছেন তিনি দলকে শৃঙ্খলায় বাঁধবেন অভিষেক দাশগুপ্ত লিখছেন সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সব দলেই কাঠামো বদল করা দরকার অতিশ্চন্দ্র ভাবাল লিখছেন শাসক দলেও মুসল পর্ব শুরু হলো খুব দমন করতে না পারলে দল বড় ক্ষতির মুখে পড়বে অমিয় চট্টোপাধ্যায় লিখছেন প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পর বঙ্গ বিজেপিরও একই অবস্থা হবে না তো দ্বন্দ্বের মূলে তালিকা এবং দুটি তালিকা নিয়ে বিভ্রান্তি আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী একেবারে স্পষ্ট করে এর পেছনের যে গল্পটা সেটাও যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক পরের প্রতিবেদনটা ঠিক সেটা নিয়ে দলের নেত্রী এক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পতাকা এক এবং আমাদের যে চিহ্ন খাসের ওপর জোড়া ফুল চিহ্ন তাও এক পুরোভোটের প্রার্থী তালিকা নিয়ে বিক্ষোভ অবরোধ দলত্যাগের আবহে সোমবার এই বার্তায় দিলেন তৃণমূলের মহাসচিব তবে শুক্রবার তৃণমূলের অফিসিয়াল পেজে আপলোড হওয়া যে প্রার্থী তালিকা ঘিরে এসবের সূত্রপাত তা সোমবারও রয়েই গেছে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী ঘোষণার আগে দলের প্রার্থী তালিকা দেখবেন বলে একটা গোটা দিন অপেক্ষা করে বসেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তারপরেও শুক্রবার প্রথম যে তালিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল তা তৃণমূল নেত্রীর কাছে পাঠানোই হয়নি আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী পুরোভোটের প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা তৈরির দায়িত্ব সুব্রত বক্সি ও তৃণমূলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ওপর ছেড়েছিলেন তৃণমূল নেত্রী বিভিন্ন জেলা থেকে তাদের কাছে যে তালিকা জমা পড়ে তার ভিত্তিতে তারা কাজ করছিলেন পাশাপাশি দলের পরামর্শদাতা সংস্থা আইপ্যাকের কাছ থেকেও তালিকা আসে মমতার নির্দেশে স্থির হয় উভয় তালিকার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে চূড়ান্ত তালিকা তৈরি হবে তবে প্রকাশের আগে তৃণমূল নেত্রী নিজে তা দেখবেন আইপ্যাকের সঙ্গে কথা বলে সুব্রত বক্সি ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় যে তালিকা তৈরি করেন সেটি কম্পিউটারে তুলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পাঠানোর দায়িত্ব দেওয়া হয় আইপ্যাক কর্তাদেরই কথা ছিল দোসরা ফেব্রুয়ারি রাতের মধ্যে তালিকা তৃণমূল নেত্রীর কাছে পৌঁছে যাবে কিন্তু তিন তারিখ দুপুরে তৃণমূলের সংশ্লিষ্ট নেতারা জানতে পারেন তালিকা কালীঘাটে পৌঁছয়নি তারপর শুরু হয় বারবার তাগাদা দেওয়া তারপরেও শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তালিকা হাতে পাননি সূত্রের খবর এই অবস্থায় তৃণমূল নেত্রী ক্ষোভের সঙ্গে সাংবাদিক বৈঠক ডেকে তালিকা প্রকাশ করে দিতে বলেন সেই মতো শুক্রবার বিকেলে সাংবাদিক বৈঠক হয় আর তখনই দেখা যায় তৃণমূলের অফিসিয়াল মাধ্যমে একটি তালিকা প্রকাশিত হয়েছে যার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় তৈরি তালিকার বেশ কিছু ফারাক রয়েছে এবং প্রকাশিত তালিকায় নেতাদের কোনো স্বাক্ষর নেই সুব্রত বক্সি ছাড়াও দলের তিন নেতা ফিরহাদ হাকিম চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এবং অরূপ বিশ্বাসের উপস্থিতিতে বিষয়টি নিয়ে তৃণমূল নেত্রীর সঙ্গে কথা বলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় তারপর ফোনে কথা বলেন প্রশান্ত কিশোরের সঙ্গেও আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং সুব্রত বক্সি পিকের কাছে জানতে চান তৃণমূলের অফিসিয়াল পেজে এরকম একটি তালিকা কেন বেরোলো জানা গিয়েছে উভয় তরফে কিছুটা বাদানুবাদও হয় তখনই বলা হয় তৃণমূলের অফিসিয়াল পেজের দায়িত্ব আইপ্যাকের নয় একসময় আইপ্যাক পরামর্শদাতার কাছ থেকে সরে আসতে পারে বলেও কথা ওঠে সূত্রের খবর তৃণমূল নেতারা তখন পাল্টা বলেন এইসব কথা তাদের শুনিয়ে লাভ নেই সেই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন মমতা সে সঙ্গে এও জানিয়ে দেওয়া হয় তৃণমূলে এই কাজ অকল্পনীয় আরও অনেকেই আছেন তবে মমতা এই দলের নেত্রী তাকে না জানিয়ে এরকম গুরুত্বপূর্ণ কাজ আগে কখনো কেউ করেনি বিধায়কের রেকমেন্ডেশন জেলার রেকমেন্ডেশন আর বিভিন্ন মহলের সাথে কর্তা বলে পার্থদা এটা করেছে ওটা ওয়েব সিরিজ হচ্ছে এখন এখন জনপ্রিয় হয়েছে ওয়েব সিরিজ বড় তিন দিন ধরে সে ধরনের চলছে এটা চলবে এটা শেষের শুরু মতাদর্শহীন কর্মসূচিবিহীন লক্ষ্যভ্রষ্ট যখন কোনো রাজনৈতিক দল নাম দিয়ে রাজনীতির নামে কোনো জায়গায় অংশগ্রহণ করে এবং তার সর্বভুক চরিত্র দিয়ে সে যখন সর্বব্যাপী হতে চায় তার পরিণতি এটাই হয় তো জনসেবা করবার জন্য আগ্রহ যে নিজেরা রাস্তায় মারামারি করছে আসলে কিছুই নয় নিজেদের মধ্যে কে কত টাকা লুটতে পারবে কাউন্সিলার হলে কমিশনার হলে পঞ্চায়েতে গেলে এমএলএ হলে এমপি হলে সেই জন্যই তো টিকিট নিয়ে তো মারামারি রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠছে তাহলে কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে পিকের সংস্থার দূরত্ব তৈরি হচ্ছে এবিপি আনন্দ আমি সুমন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে যাব 
সোনবাবু যা হয়ে গেছে সেটা যদি বাদও দিয়ে এই মুহূর্তে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী যেটা বলছেন যে এখনো পর্যন্ত এই বিতর্কের আটচল্লিশ ঘন্টা বাহাত্তর ঘন্টা পর পর্যন্ত সেই বিতর্কিত প্রথম তালিকা এখনো ওয়েবসাইটে আমি বলছি এর এর কী ব্যাখ্যা হতে পারে না দেখুন একটা তো কনফিউশন হয়েছে মানে পাঠতে তার তালিকা একটা প্রকাশিত হয়ে গেছে আগে সেটার জন্য একটা কনফিউশন তৈরি হয়েছে কিন্তু এটা একবারে আভ্যন্তরীণ ব্যাপার আমি বলছি এটা নিয়ে কিন্তু খুব বেশি সিটে কোনো কোনো অসুবিধার জায়গা নেই এটা দিনের মধ্যে এটা তো দলের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারের বিষয় নয় এতে তার কারণ হচ্ছে দল প্রার্থী আমি দেখালাম ডায়মন্ড হারবেটে কি হচ্ছে যে প্রথম তালিকার প্রার্থীরা প্রচার শুরু করে দিয়েছেন দ্বিতীয় তালিকার যে যেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে বলছেন বৈধ তালিকার সেখানকার প্রার্থীরা বুঝতে পাচ্ছেন না কেউ যোগাযোগ করছেন না মানে আমি বলছি এটা কিন্তু পুরোটা পাবলিক স্ফিয়ারে আমি বলছি দলের মধ্যে দলের কোনো কমিটির নামের কথা হচ্ছে না যে প্রার্থী তালিকা আমি পাবলিক করেছি তার কোন লিস্টটা সঠিক এটা নির্ধারণ করতে দুদিন তিন দিন লাগার কথা তালিকা বেরিয়েছে বিজেপি তো পার্টি তালিকায় প্রকাশিত হয়নি বন্ধু আমার একটা প্রশ্ন আছে আমার পার্টি তালিকায় প্রকাশিত হয়নি আমার একটা প্রশ্ন আছে 9 তারিখে তো নমিনেশন পেপার জমা দেওয়া সম্ভব বেশ আমার কথা হচ্ছে দুটো হলো তৃণমূলে স্পষ্ট সুস্পষ্ট দুটো তালিকা প্রকাশিত হয়েছে বিরোধীদের তো একটা তালিকাও প্রকাশিত হয়নি না আমার কথা হচ্ছে যে আপনাদের তালিকা নিয়ে আপনারা ঘরে বসে যদি মারামারি করেন আমাদের কিছু বলার নেই আভ্যন্তরীণ ভাবে আরে সে তো বাহ্যিক ভাবে রাস্তায় টায়ার পুড়িয়ে এক কথা বলছে কি করে তোমাদের পার্টি অফিস আপনি আগে বিন্দু করুন মমতা বন্ধু তো আপনি পুলিশ পাঠিয়ে পুলিশ পাঠিয়ে পার্টি অফিস থেকে বন্ধু নন আপনি তো মমতা বন্ধু 2020 করুন আপনি তো করুন রাস্তা ধরে এটা করে দেন না পার্টি অফিস সুমন্দা পার্টি অফিস ভাই আপনি পাঠেন না घटे शुद्ध शासक नए शासक बिोधी सब क्षेत्र समान भाव वाक्य प्रजोज्य देख তৃণমূল নেত্রীর করা বার্তা তা সত্ত্বেও জেলায় জেলায় অব্যাহত তৃণমূলের প্রার্থী অসন্তোষ খর্দা থেকে কামারহাটি কোথাও জ্বলল টায়ার কোথাও রাস্তা অবরোধে বসলেন তৃণমূলের বিদায়ী কাউন্সিলর গোবরডাঙায় তৃণমূল ছাড়ার কথা ঘোষণা করলেন পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান পুরো ভোটে নির্দল হিসেবে লড়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন রাজপুর সোনারপুরের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল সভাপতি পুরো ভোটে প্রার্থী পদ নিয়ে বিক্ষোভ এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে ব্যারাকপুর চুচুড়া ও মালদার ইংরেজ বাজারে একই ওয়ার্ডে দুজন তৃণমূল প্রার্থী প্রচার শুরু করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী আজকে এয়ারপোর্টে বলে গেছেন যে তালিকা বেরিয়েছে ওই তাল মিছরি সবাইকে খেতে হবে কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে আবার আজকে বিক্ষোভ দেখছি তারা বলছেন যে ওই ওই তালিকাতেও যাদের নাম ছিল সেখান থেকেও পরিবর্তন হয়েছে তো সার্বিকভাবে যে কারণে তারা কর্পোরেশন এবং মিউনিসিপ্যালিটি নির্বাচনকে হতে দেননি কয়েক বছর ধরে আজকে সেই ঝুলি থেকে কালো বেড়াল বেরিয়ে পড়েছে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা কিন্তু শাকটা ঢাকতে পারছেন না এরই মধ্যে উত্তর চব্বিশ পরগনার বজবজ পুরসভার সাত নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূলের চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকায় নাম রয়েছে মৃত ব্যক্তির জানিয়ে তৈরি হয় বিতর্ক এরপরই সোমবার প্রথম তালিকায় থাকা প্রার্থীদের দলীয় সিম্বল দেওয়া হয় তারাই মনোনয়নপত্র জমা দেন কৃষ্ণেন্দু অধিকারী সুদীপ্ত আচার্য জয়ন্ত রায়ের রিপোর্ট এবিপি আনন্দ আমি সমীর রাইচের কাছে একেবারে উল্টো একটা যুক্তি থেকে আসব যে অনেকেই বলেন যে এই প্রার্থী তালিকা নিয়ে বিক্ষোভ অসন্তোষ কিছুদিনের অশান্তি এইগুলো যে কোনো জীবন্ত রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং সেটা নাকি সুস্বাস্থ্যের একটা ইঙ্গিত মানবেন আমি একদম মানব না তার কারণটা হলো যেটা আমি ভয় পাচ্ছি এখনও কেউ বললেন না বিরোধীরাও বললেন না যে এই এই আমরা যা দেখতে পাচ্ছি তাতে একটা প্রচণ্ড মারপিট হবে একদম এটা ওপেন সিক্রেট প্রচণ্ড একটা কারণ দুটো টিম একই প্রত্যেকটা অঞ্চলে দুটো করে টিম তো এই দুটো টিমের মধ্যে একটা বিশাল মারপিট হবে এবং দেখা যাবে দিনের শেষে বলা হয়ে যে এটা বিরোধীরা তাদেরকে মেরেছে আলটিমেটলি গিয়ে যেটা হবে এবং বিরোধীদের হয়তো যারা প্রার্থী তাদেরকে অ্যারেস্ট করে দেবে এই ভয়টা আমি পাচ্ছি এটা যেন পশ্চিম বাংলায় না হয় এবং সাধারণ মানুষ যেন সেটা চোখ কান খুলে সেটা খেয়াল রাখেন সমীর দাকে আমি আশ্বস্ত করতে চাই যে তৃণমূল কংগ্রেস একটাই দল এবং তার একজনই নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসুন 
गुली चल मदन मित्र आज के सरसि सौगत रार्थ चट्टोपाध्याय दिखे कटाक्ष छुड़े दें मदन मित्र देख तृणमूल प्रार्थी तलिका नहीं विस्फोरक मंत्य कर लें मदन मित्र निशाना कर लें दमदम सांसद सौगत रे उत्तर चौबीस परगना आई पैक हाथ सर नष्ट ना करते परवर्ती प्रब्लेम हो जाए सब क्षति श्रेष्ठ सांसद विभिन्न दल अभिज्ञता अत्यंत पंडित और प्राज्ञ एक सांसद और आक जन संगीतज्ञ संगीत शिल्पी एन संगीतज्ञ मान संगीत शिल्पी संगे पांडित्य मध्य आभ्यंतरीण टाना पड़न दंड एटे कि होते बोधगम्यर बहरे पार्थ चैटार्जी सुब्रत बक्सी पाई कर तीन सौ पैंसठ दिन पार्थ चैटार्जी महासचिव स्वाभा रवींद्र सदने प्रयत लता मंगेशकर श्रद्धा ज्ञापन अनुष्ठान ममता बंदोपाध्याय संगे एदीत सुब्रत बक्सी और मदन मिश्र सबिर पाल दीपक घोष और कृष्णेंद्र अधिकार रिपोर्ट एबिपी आनंद आई बोलिए सुमन बंदोपाध्याय का सुमन दे मदन मित्र जो समालोचनार सुर से खानिकण आगे देवजीत और इंद्रजित बाबू मिलित तो सुरे थे तीक्षण राज्य सभापति सुब्रमण्यम स्वामी उदाहरण केंद्र देव जो गत आठ बचर धरे धारा भावे नरेंद्र मोदी बिोधिता कर दल पक्षे तरह व्यवस्था ना सम्भव हा तथागत रहा राज्य सभापति आगे धारावाहिक भाव कमान दाजें दिलीप बाबू बिुदे रूपा गांगुली गत कलकता पुरसभा निर्वाचने पैसा दिए प्रार्थी ठीक 
বিজেপি কি করেছে এই যে নিয়ন্ত্রিত দলের নমুনা আর সিপিএম এর নিয়ন্ত্রণ ওটা তো সেই আমরা দেখেছি যে আমাদের যে প্রাক্তন স্পিকার ছিলেন লোকসভা স্পিকার সেই সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় সেই সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়কে বহিষ্কার এটা হচ্ছে নিয়ন্ত্রিত দলের মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুরে দ্বীপ হাজরা টিকিট না পেয়ে বিজেপি নেতাকে আমি বলছি জুতো দিয়ে আঘাত করা হচ্ছে মানে আমার উচ্চারণ করতে খারাপ লাগছে আমি জানি না এটা কোন দলে শাসক বিরোধী কোন দলের স্বাস্থ্যের লক্ষণ কিনা বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বিশ্বনাথ চক্রবর্তী যখন একজন গুরুত্বপূর্ণ বিধায়ক বলেন যে গুলি চলছে বোমা চলছে রাস্তা অবরোধ হচ্ছে টায়ার পোড়া হচ্ছে এবং আমরা সত্যি সেটাই দেখছি প্রায় তেইশটা জেলার মধ্যে উনিশটা জেলাতে কার্যত মানে সরস্বতী পূজার আগের দিন মানে বন্ধের চেহারা নিয়েছিল অনেক জায়গাতেই আমার প্রশ্ন এইরকম ছবি যখন দেখবে নির্বাচক মন্ডলী মানে শহরে যারা বাস করেন তারা কোন সাহসে ভোট দিতে যাবে মানে একটা তো মিনিমাম মানে পরিবেশ তো একটা ভোটের লাগে যে রাজনৈতিক পরিবেশটা আমাদের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং বিশেষ করে শাসক দলের দ্বারা নির্মাণ হচ্ছে সেই নির্মিত পরিবেশে একজন সহনাগরিক তিনি কতটুকু আশ্বস্ত হবেন কতটুকু উৎসাহ বোধ করবেন ভোট দেওয়ার ব্যাপারে এবং দ্বিতীয় যেটা সেটা যে বৃহত্তম দেখুন গভর্নেন্সের প্রশ্নগুলো আসছে না অর্থাৎ পুরসভা সংক্রান্ত যে বেসিক প্রবলেমগুলো সেই বেসিক প্রবলেমগুলো কিন্তু আমরা আনতে পারছি না এক হচ্ছে বিষয়ন্ত আমি একমত এক হচ্ছে পুরসভার ইস্যু আসছে না আমি শুভময়দার কাছে যাব এবং আরো আরেকটু বড় করে দেখলে জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি পেট্রোল ডিজেলের দাম বৃদ্ধি একশো দিনের বরাদ্দ কম আমি বলছি মানুষের জীবনের সঙ্গে যুক্ত কোন ইস্যুগুলো আসছে হ্যাঁ আমি আসবো শুভময়দা না শুনবো এই যে আমাদের যে হ্যাঁ আমাদের যে গোটা দুনিয়ার বিষয়টা দাঁড়াচ্ছে না একটা যে অন্তর্জালে মেটাভার্সের কথা আমরা বলছি ঠিক একই রকম আর কি গোটা রাজনীতিটা এমন এক জায়গায় চলে গেছে যেখানে কিন্তু সত্যি খাবার দাবার চাকরি পড়াশোনা এসবের খোঁজ আমরা করতেই চাই না এবং দেখুন বামপন্থী আমল থেকে কতটা পরিণত গণতন্ত্র আগে মৃত ভোটাররা ভোট দিতে যেতেন এখন মৃত মানুষ প্রার্থী হয়ে যাচ্ছেন অর্থাৎ রাজনীতির যে বিনির্মাণ হচ্ছে সেটা কিন্তু সত্যি দেখার মতো এবং সবচেয়ে অদ্ভুত কথা আমরা প্রত্যেকটা পৌরসভা ধরে ধরে আলাদা করে ইস্তেহার প্রকাশ করেছি আমরা প্রত্যেকটা পৌরসভায় আগামী দিনে কি কাজ করতে চাই সেটা আমরা প্রকাশ করেছি জিনিসপত্রের দাম থেকে প্রতিটা জিনিসের সেন্ট্রালি আমাদের আন্দোলন চলছে আর যে কথাটা হচ্ছে মানুষের মধ্যে গণতন্ত্র যাদের দলে গণতন্ত্র নেই সেটা শাসক দলের কাউন্সিলার হওয়ার জন্য মানামানি নয় আমাদের লোকেরা লড়াই করছেন এই সন্ত্রাসের মধ্যে উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে লড়াই দেবেন বলে 
এখানে শাসন দলের উঠাতে করার জন্য নয় মাখন নেপ্রজ আই একটা যাত্রার এমপি বলেছেন মাখন 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 নেবার জন্য নয় দেবজি তৃণমূলকে কে লড়বে তাতে যদি দুজন বিজেপি নেতা প্রকাশ্যে ভাতে চটি নিয়ে মারপিট করেন সেটা কি ভালো ছবি পিনবাজি কি শব্দ চয়ন বাপ রে বাপ পিনবাজি शब्द अभिधान आज पर दिन निश्चित करवर्ती অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদনে যাব সেটা হচ্ছে সি ভোটারের সমীক্ষা পাঁচ রাজ্যের নির্বাচন এবং কি হতে পারে ফলাফল আবার বলছি সমীক্ষা জনমত সমীক্ষা ওপিনিয়ন পোল কখনো একশো শতাংশ মেলে কখনো একেবারে মেলে না যার ফলে প্রভাবিত হওয়ার কোনো প্রশ্নই নেই উচ্ছ্বসিত বা দুঃখিত হওয়ার প্রশ্নই নেই সি ভোটার কি আভাস দেওয়ার চেষ্টা করেছে সেটা একবার আপনাদের সামনে রাখব এই মাত্র काउंटडाउन शुरू दस फेब्रुआर उत्तर प्रदेश में प्रथम दफार भोट दिए शुरू हो जा पांच राज्य विधानसभा भोटे पर्व तर आगे समीक्षक संस्था सी भोटारे जनमत समीक्षा इंगित आसन्न विधानसभा निवाचने विजेपी जयी होते दुशो पचिस दुशो साइंत्री आसने अर्थात उत्तर प्रदेश में क्षमता धरे रखते परे गेरुआ शिविर एकश ऊनचल्लिस एकश एक आसन दखल करते अखिलेश जदवर समाजवदी पार्टी मायवीर बहुजन समाज पार्टी पे तेर थ एकुश टी आसन प्रियंका गांधी नेतृत्न कॉग्रेस जितते परे मात्र चार आठटी आसने दुई थ छटी आसन जो पे अन्न झुलीते सी भोटारे समीक्षा इंगित उत्तर प्रदेश निवाचने विजेपी पे एकचल्लिस शतांश भोट पैंत शतांश भोट जो पे समाजवदी पार्टी झुलीते छाड़ा विएसपिर चौदह शतांश कॉग्रेस सत शतांश और प्राय तीन शतांश भोट पे सी भोटारे समीक्षा इंगित बड़ सड़ो चमक दिए पाजा क्षमता दखल करते आम आदमी पार्टी ता जितते पंचान्न तेषट्टी आसने क्षमता हारिए कॉग्रेस जितते चौबीस त्रिस टी आसने कूड़ी थ छब्बीस आसन जो पे शिरोमणि अकाली दल झुलीते मात्र तीन थ एगारोटी आसने जयी होते अमरिंदर सिंह और विजेपिर जोट सर्वोच्च दो आसन जो पे अन् झुलीते सी भोटारे समीक्षा इंगित आम आदमी पार्टी प्राय चल्लिस शतांश भोट पे कॉग्रेस पे त्रि शतांश भोट कूड़ी शतांश भोट जो पे शोमणी अकाली दल झुलीते एड़ाओ अमरिंदर विजेपी जोट आठ शतांश और अन्ा दो शतांश भोट पे उत्तराखंड सत्तर टी आसने एबार क्षमतन विजेपी और बिोधी कॉग्रेसर हाड्डाहाड्डी लड़ाई सी भोटारे समीक्षा इंगित क्षमतन विजेपी जयी होते एकत्रिस साइंत्री आसने त्रिस छत्ती आसन जितते परे हरीश रावत नेतृत्वाधीन कॉग्रेस दुई थ चार आसन दखल करते आम आदमी पार्टी एक आसन जो पे अन्न झुलीते सी भोटारे समीक्षा इंगित उत्तराखंड प्राय तेताल शतांश भोट पे विजेपी कॉग्रेस झुलीते जो पे एकचल्लिस शतांश भोट तेर शतांश भोट जावा सम्भवना आम आदमी पार्टी झुलीते अन्ा प्राय तीन शतांश भोट पे इंगित समीक्षा चल्लिस आसने गोवा विधानसभा एब हाड्डाहाड्डी लड़ाई सी भोटारे समीक्षा इंगित चौदो थ आठरोटी आसन जीते क्षमता धरे रखते परे क्षमतन विजेपी कॉग्रेस और जिएफपी जोट एब जितते परे दस थ चौदोटी आसन आम आदमी पार्टी चार थ आठटर मत आसने जयी होते इंगित समीक्षा तृणमूल और एमजिपी जोट जयी होते तीन सतट आसने अंत दो आसन जो पे अन्न झुलीते गोवा निवाचने क्षमतन विजेपी पे त्रि शतांश भोट प्राय चौबीस शतांश भोट पे कॉग्रेस जिएफपी जोट चौबीस शतांश भोट जो पे आम आदमी पार्टी पक्षे एचड़ा तृणमूल और एमजिपी जोटर झुलीते प्राय आठ शतांश और अन् प्राय चौदो शतांश भोट पे सी भोटारे समीक्षा इंगित मणिपुरे विजेपी और कॉग्रेस मध्य हाड्डाहाड्डी लड़ाइयर इंगित सी भोटारे समीक्षा अनुजाई एकुश थ पचिश टी आसन पे क्षमता धरे रखते परे विजेपी कड़ा टक्कर दिए कॉग्रेस सतर थ एकुश टी आसन पे एनपीएफ पे छयथ दस टी आसन अन्न्य झुलीते जो पे आठ थ बारोटी आसन समीक्षा अनुजाई विजेपी पे प्राय चौत्र शतांश भोट कॉग्रेस आठाश शतांश एनपीएफ दस शतांश और अन्न्य झुलीते जो पे आठाश शतांश भोट एगारो जानुरि छय फेब्रुआर मध्य यह समीक्षा चालिए सी भोटर पांच ट राज्य एक लक्ष छत्तीस हजार पाँच ऊनाशी जन भोटारे संगे कथा समीक्षक ए बी पी आनंद देख शासक अंदर महल संघात नहीं आलोचना हल एबार आसब व्यंगचित्रे राज्य बनम राज्यपाल अनंत संघात उपाचार्य बैठक के शुरू कर बिल वितर्क एक एक इस्यूते बागजुद्ध चलते तो चलते ही एर ही मध्य आर गत परशु तथ्य कमिशन नियोग नहीं प्रश्न तुलें राज्यपाल एन को प्रश्न जवाब कारा कख देवें से तर बेपार दादा बक्सिंग रिंगर बहरे बस सामान्य दर्शक केस देवें ना प्लीज देख 
কেস দেবেন না প্লিজ Please. 